Hallo Fußballfreunde und willkommen zur nächsten FIFA 18 Karrieremodus-Folge mit dem FC Schalke 04. Und ja, in den letzten Tagen kam wirklich wenig Karrieremodus, weil ich ein Problem hatte. Ich habe drei weitere Folgen aufgenommen. Das waren dann die Spiele gegen Hannover, Leverkusen, Eindhoven, Bremen, Mainz und Dortmund. Nachdem ich dann die Bremen, ja, nachdem ich dann die Mainz- und Dortmund-Folge fertig hatte, wollte ich eben dann die anderen beiden hochladen. Da war aber das Problem, dass irgendwie mein Speicherprogramm oder mein Aufnahmeprogramm die Dinger nicht gespeichert hat. Und somit fehlt nun also die Folge mit dem Spiel Hannover und Leverkusen, wie auch die Folge mit dem Spiel Eindhoven und Bremen. Das ist schade, aber waren jetzt auch noch Spiele, die jetzt nicht so extrem wichtig sind. Wir haben gegen Hannover gespielt, 3-0 gewonnen. Wir haben gegen Leverkusen gespielt, 3-0 gewonnen. Eindhoven haben wir verloren in der Champions League mit 3-0. Das war deutlich, aber da habe ich auch komplett rotiert. Da hat Nübel gespielt. Also da haben alle junge Spieler halt mal eine Chance bekommen. Und dann Bremen haben wir 2-1 geschlagen. Und heute gibt es also die Folge mit Dop Mainz gegen Dop. Also hat, wundert euch nicht, dass in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen nichts kam von FIFA. Das hatte eben den Grund, habe ich ein bisschen gebraucht, eben dann die neue Folge zu machen und überlegen, wie ich es eben hinkriegen kann. Geht jetzt leider nicht. Ich verspreche mich hier schon wieder. Geht leider nicht anders als eben euch nicht zeigen zu können. Ihr habt die Ergebnisse gehört. Alles erfolgreich in der Bundesliga auf jeden Fall. Champions Sieg war egal. Da sind wir als erster weiter. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei der aktuellen Folge mit den Spielen Mainz und Dortmund. Hallo Fußballfreunde und willkommen zur nächsten FIFA 18 Karrieremodus-Folge mit dem FC Schalke 04. Und heute stehen die letzten beiden Hinrundespiele an. Wir spielen gegen Mainz 05 und dann gegen Borussia Dortmund Derby an Heiligabend. Läuft doch mal. Also da habe ich richtig Bock drauf, die beiden Spiele. Wir wollen als Erster in die Winterpause gehen. Das tun wir auch. Wir haben 8 Punkte Forschung vor Gladbach. Und zwei Siege jetzt noch, wenn Gold wert. Wir haben eine Nationaltrainer-Offerte von Deutschland. Ist natürlich was Besonderes. Ich meine, Deutschland halt zu übernehmen, wäre halt was. Aber machen wir trotzdem nicht. Ich finde, Nationaltrainer ist immer so ein bisschen, ja, unrealistisch bei FIFA weil du halt auch währenddessen noch deinen Club trainierst. Also, lassen wir raus, machen wir nicht. Wir können sechs Spieler verlieren und das sind, huiuiui, das sind mal richtig gute Spieler. Also, Ralf Fährmann müssen wir verlängern. 61.000 verdient er momentan. Ich würde mal sagen, Anfangsangebot 75.000 Anfangsangebot. Drei Jahre, perfekt, passt. Wenn die Höhe wird es, behalten wir natürlich auch. 50.000 verdient er momentan. Würde ich sagen, bieten wir mal 65.000 Oh, zwei Jahre, perfekt. Naldo würde ich auch noch mal gerne verlängern, auch wenn er sich deutlich verschlechtert hat. Den kannst du halt immer gebrauchen. Ah, toll, jetzt haben wir, ja, sein Gehalt verringert, aber also nicht verlängert. Ja, egal, können wir dann danach noch mal machen. So, Baba, am besten auch jetzt ohne Ausstiegsklausel machen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir momentan verdienen. 75 einfach mal, passt, top. Fünf Jahre und Chipka würde ich auch, ne, White haben wir jetzt erst, würde ich auch gerne verlängern. Ähm, machen wir mal 15.000, sollte eigentlich passen, na gut, passt nicht, machen wir aber dann irgendwann nochmal neu, Ochipka, bieten wir 54.000, so, vier Jahre, Burgstaller verlängert natürlich auch, würde ich sagen, bieten wir mal 60.000, das passt, Luke Hemmerich verlängert auch, bieten wir mal 29.000, ist eigentlich viel zu viel, aber egal, wir haben extrem viel Geld, Tick bitte. Ja, und dann passt das auch erstmal wieder. Dann können wir jetzt auch zum Spiel gehen gegen Mainz 05 und der letztes Heimspiel im Jahr 2019. Und da nochmal einen Sieg zu holen wäre wichtig, auch für die Tabellenposition. Also wir spielen mit Fährmann im Tor und wir rotieren heute ordentlich, weil das Derby will ich unbedingt gewinnen in Dortmund. Deswegen heute einfach komplett Rotation mit Geis, Naldo und Ochipka. Dann im rechten Mittelfeld Odrio Sola. Zentral McKenny und Harvards. Obwohl, ich würde da lieber Harit hinstellen. Und dann links Luke Hemmerich. Und vorne Fabian Rehse. Zentral Brand rechts, links sehr Schnabri. Und wir wollen ja momentan eher so mit Burgstall als Zentralspiel im Bolo. Rechts hat sehr gut geklappt, deswegen ist natürlich jetzt das Blöde für Mesut Özil. Ich denke mal, den werden wir dann heute einfach mal bringen und einwechseln. So, dann nehmen wir noch ja, White mit auf die Bank für Guido Burgstall. Und dann passt das auch. Dann können wir in die Partie hineingehen. 
Hallo Fußball vorne und willkommen hier in der Ferdinands Arena. Das letzte Heimspiel steht an und da soll natürlich der Sieg her. Wir haben nicht Anschluss, Mainz hat Anschluss in Schwarz und das Spiel läuft gegen Mainz 05. Das ist gut gespielt und Brand. Brand, Flanke ist auch nicht verkehrt. Na, Bri mit dem Volley. Da war bislang heute mit einem guten Eindruck Freistoß. Odrio Sola. Und der kommt gut, der kommt sehr gut. Und da ist das Tor. Und wir führen 1 zu 0. Und es ist Fabian Reese, der zuletzt immer stärker wurde, Fabian Reese. Und nun sich direkt mal nach 10 Minuten dieser Partie wohl. Und Odrio Sola mit dem Freistoß. Der kommt schon richtig gut. Und dann Reese mit dem Köpfchen. Klasse Abschluss. Super hat keine Chance. Und Reese macht sein zweites Saisontor hier. Und das schon nach 10 Minuten. Perfekter Start in die Partie. Geht für mich auch in Ordnung. Sind wir direkt gut reingekommen. Und hier geht es direkt wieder nach vorne mit sehr Schnabri. Rese. Brand. Odrio Sola. Und McKenny. Und den muss Fährmann haben. Den hat Fährmann auch. Odrio Sola und Harit. Gefällt mir sehr gut auf der Doppel 6. Bis hierhin, Hemmerich, Schick, Nabri und das ist ein super Ball. Das ist ein richtig guter Ball. Nabri! Nicht das 2-0, klasse gespielt von Hemmerich. Und Nabri, oh, knappes Ding. Odrio Sola. Gute Flanke, Rese. Eckball gibt's, Johannes Geist, der Standard-Experte. Und der sucht Naldo! Wow! Naldo... Gute Gelegenheit hier, nicht per Köpfchen. Und Harit. Und der kommt durch. Odrio Sola, super gesehen, dass Nabri einläuft. Und er mit dem Volley. Haben sie ein bisschen passiv. Und das ist nicht das Tor. Huiuiui, an den Pfosten. Haben wir Glück gehabt. Und wieder gefährlich. Und wieder Pfosten. Mann, 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 was ist denn gerade hier los? Wir kriegen den Ball nicht weg und jetzt wieder Pfosten. Mann, Mann, Mann. Also, wenn wir uns jetzt über das Glück beschweren, dann haben wir so nicht alle. Riesenglück. Drei Riesenchancen für Mainz und dreimal an den Pfosten. Nabri. Jetzt der Gegenzug von uns. Sehr schnabri. Ja. Ah. Da haben wir einen Ticken zu lange gewartet und dann. Und da ist der Halbzeit für Also. 1 zu 0 ist die Führung hier für uns durch Fabian Reese. Damit können wir mehr als zufrieden sein. Denn Mainz hat Riesenchancen. Aber trotzdem gehen wir hier mit einer 1 0 Führung in Halbzeit 2. Weiter geht's. Harid raus auf Odrio Sola. Nochmal Harid. Ja, müssen wir Tempo rausnehmen. Besser so als ein Ballverlust. McKenny, super gespielt. Reese, Fabian Reese schnürt den Doppelpack 2 0. 63. Minute, Fabian Reese. Das ist richtig gut gespielt. Über die rechte Seite Geis, dann Odrio Sola, McKenny, super gesehen. Direkt gespielt, dadurch kein Abseits und Reese mit einem richtig guten Abschluss. Und mit dem 2 zu 0, sein drittes Saison durch Fabian Reese. Der wird immer besser. Deswegen kriegt er auch zuletzt immer wieder vollkommen zurecht. Einsatzzeiten, die er richtig gut nutzt. Hemmery, stark. Nabri. Und oben hat Brand viel Platz. Brand. Oh, schade. Bleibt man die Hallo hängen. Langer Ball kommt Geister dran. Oh, das ging ein bisschen zu einfach. Muto mit zu viel Platz. Immer noch Muto. Naldo. Ah, oh, McKenny verspringt die Kugel. Odrio Sola kommt da auch nicht so richtig hin, Aldo. Wright, Reze, Nabri. Nochmal Wright, guter Ball, Reze. Reze, Wright läuft ein, Wright läuft ein und Wright mit dem 3 0 Aji Wright, der Joker sticht. Und der zeigt die Partie endgültig und dann sehen wir es mit toller Technik aufbereitet. Der war zu 100% der Linie. Wir sehen das auch. Der wird wahrscheinlich noch ein Ticken weiter in der Linie gewesen sein. Genau so ist es ja auch. Also da ist es ganz klar. Haji White 
war minimal dran. Hat ihm gar nicht mehr so viel eine andere Wendung gegeben. Hat noch einen Ticken Schwung gegeben und dann, ja, war ein ganz klein Teil der Linie. Keine Diskussion hier. Archie White, der Joker sticht. Und macht das 3-0. Was für ein Jahresausklang in der Felddienst Arena. Das kann sich doch sehen lassen. Und das gibt richtig Mut fürs Derby unter der Woche. An Heiligabend gegen Borussia Dortmund. McKenny, sehr gut. Und da ist der Schlusshilfe und wir schlagen Mainz 05. Mit 3 zu 0 Doppelpack Rese, einmal Haji White. Vor allem Fabian Rese heute wieder mit einer absoluten Glanzleistung. Was der hier gezeigt hat, war schon wieder richtig, richtig gut. Deswegen glaube ich, packen wir den auch gleich in die in den Kader fürs Derby gegen Borussia Dortmund. Die auf Rang 4 steht 25 Punkte. Wir haben 15 Punkte Forschung vor Dortmund. Und heute einen Sieg. Dann geht es zum einen in die Winterpause und zum anderen wären das dann 18 Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund. Klar, in Dortmund ist es immer schwierig, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es hinbekommen werden heute. Also, Tor Fährmann, Dreierkette Höwedes, Nastasic, Kehrer sollte klar sein. Schöpf, Goretzka, Maja, Baba sollte auch klar sein und vorne Embolo, Burgschaller, Sané. Heißt natürlich wieder, dass Özil nur auf der Bank ist, aber es macht einfach mehr Sinn so. Zumindest für heute. Also Bank, dann Nübel, Chipka, Naldo, McKenny, Özil, Harid, Reze, auch das passt eigentlich. Und dann können wir ins Derby hineingehen. Und dann sind wir also im Signal Iduna Park oder eher gesagt im Wallstadion. Wir werden alles für den Derby-Sieg tun. Wir haben Anstoß mit Guido Burgstaller. Spiel läuft. Also wenn wir nur annähernd zu so gut spielen wie gegen Mainz und auch davor in den Spielen. Dann haben wir eine richtig gute Chance. Goretzka und Meier. Burgstaller. Richtig nochmal rüber. Da ist Sané. Sané. Erste Gelegenheit. Eckball gibt's. Nochmal Goretzka und Burgstaller. Schöne Flanke. Goretzka. Goretzka. Da war viel mehr drin. Schwacher Kopfball allerdings. Was natürlich gut für uns ist. Guerrero. Weigel. Oh, der ist gut gespielt. Der ist richtig gut gespielt und Dortmund führt. Und es war Sebastian Rode, wenn ich es richtig gesehen habe. Der nach zwölf Minuten Dortmund in Führung bringt. Durch deren erste Chance. Superball von Shakiri. Nassasic ist überhaupt nicht zur Stelle. Mann, Mann, Mann. Das ging jetzt ein bisschen zu einfach. Jetzt sind natürlich auch die Fans da. Mann, Mann, Mann. Achtung, Achtung! Aber Höwe, das kann den dann noch so gerade klären. Eckball, Guerrero. Kriegen wir nicht weg. Fährmann! Uiuiui. Ui, ui. Nächster Eckball für Borussia Dortmund. Wieder Guerrero. Und doch, der ist nicht schlecht. Aber auch hier ist Fährmann da. Embolo. Schöpf Goretzka, gut gespielt. Jetzt muss Emboli unten kommen. Komm! Ah, hat Sokrates angesehen. Flanke kommt. Aber Bürki. Pause ist hier in Dortmund. Wir liegen zurück. Hier im Signal Iduna Park. Da muss mehr kommen. Wir spielen einfach nicht gut nach vorne. Aber welcher Wechsel macht jetzt Sinn? Eigentlich keiner so richtig. Also, auch Özil passt, finde ich. Jetzt nicht in die Partie, also der kann uns eigentlich auch nicht helfen. Wir stellen um auf Offensiv. Oh, der ist gut gespielt. Maximilian Philipp gegen Höbedes. Guerrero. Und Baba, Gott sei Dank dazwischen. Und jetzt vielleicht die Gelegenheit für uns mit Sané. Komm, Leroy Sané. Und von hinten kommt Burgstaller. Oh nein, Goretzka. Oh nein, falsche T Oh, Warum drücke ich da aufpassen? Mann. Meier, guter Ball, Sané, jetzt eine vernünftige Flanke. Oder eben so, oder eben so. Mann. Embolo, kein Abseits. Embolo, auch der bleibt hängen. Aber wir sind dran. Und Meier, Sané. Burgstaller, kriegt kein Bein auf den Boden. Und den nehmen wir raus, wir bringen Fabian Rehse. Und Ösel für Meier. 
Jetzt nicht zwei Wechsel, die jetzt überragend offensiver sind. Aber vielleicht genau die richtigen. Schöpf. Embolo. Embolo. Komm, setz dich durch. Kann immer eine Ball festmachen. Goretzka. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir offen. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Philipp und Shakiri. Und nochmal Philipp und Kera. Meier. Baba, Sané, Burgschaller. Sané. Und Baba kommt da vorbei. Ne. Mann, 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 wäre das bitter. Hier an Heiligabend in Dortmund zu verlieren, das gibt's doch nicht. Shakiri. Und wir kommen nicht mal zu unseren Wechseln. Wir stellen um auf totaler Angriff. Was haben wir denn zu verlieren? Höwe des Burgstaller. Und Sané. Lauf! Lauf! Leroy Sané. Ah. Aber wo sind denn die anderen Leute? Mann, Mann, Mann. Wir sind hier mit Sané und Embolo alleine. Sané, Schöpf. Embolo, Schöpf. Komm! Oh, Alessandro Schöpf mit dem Ausgleich. 89. Minute. Und wir haben es wieder gezeigt. Wir können in solchen Spielen zurückkommen. Und das war klasse gespielt. Sané. Dann Schöpf auf Embolo. Der wieder auf Schöpf. Und dann habe ich schon den Ball vorbeifliegen sehen. Aber dann ist er doch drin. Und Alessandro Schöpf mit dem Ausgleich in der 89. Jetzt also die beiden Wechsel. Und vielleicht, vielleicht gibt es hier nochmal eine Chance. Ah, zwei Minuten Nachspielzeit. Ist natürlich relativ wenig. Wir müssen jetzt erstmal wieder hinten aufpassen. Oh, Baba, nochmal ein langer Ball. Sané, komm! Rese! In der Mitte ist Kera! Komm, Kera! Nein! Oh, wenn wir den durchkriegen. Da macht der Bolo hier das Tor. Goretzka! Oh! Schade, schade, schade. Wir hatten jetzt noch mal fast die Gelegenheit, das Tor zu machen. Aber ich meine, in einem relativ schlechten Spiel von uns noch in Dortmund einen Punkt zu holen, ist in Ordnung. Also ich kann mit dem Punkt leben, auch wenn es für ein Derby bitter ist. Aber ich meine, in Dortmund finde ich es dann auch so gerade noch in Ordnung. Also wir haben gewonnen, fast zumindest. Vom Gefühlsmäßig auf jeden Fall haben wir gewonnen hier in Dortmund. Dann in der nächsten Folge ist dann Transferfenster. Ich denke mal, Vielleicht noch das Spiel werden wir gegen Wolfsburg spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwen brauchen. Wir werden vielleicht nochmal den Kader ein bisschen ausdünnen. Vielleicht auch noch ein, zwei neue holen. Aber eigentlich, ihr seht es ja selber, der Kader passt. Wir spielen klasse Fußball. Wir sind im Pokal weiter. Wir sind in der Champions League weiter. Bundesliga. Stehen wir relativ sicher auf Rang 1. Da muss man eigentlich nicht viel ändern. Wir werden mal in der nächsten Folge gucken, ob wir vielleicht ein paar Spieler holen. Glaube ich allerdings eher nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.